சாய்ஸ் உங்கள் நண்பனும் அறிவிக்கிறது ஸோ ஷார்ட்கட்டில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்குறோம்னா எக்கனாமிக்ஸில் பொதுத்துறையில் எஃகு நிறுவனம் பொதுத்துறை சார்ந்த எஃகு நிறுவனங்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்கள அவங்களுடைய தான் பொறுத்துகளை கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக பார்த்துடலாங்கிறது தான் பார்க்குறோம் முதன் முதல் நிறுவப்பட்ட பொதுத்துறை நிறுவனம் பத்திராவதியில் உள்ள விஸ்வரேஸ்வரையா இரும்பி எஃகு தான் ரைட்டா அப்போ பத்திராவதின்னு என்ன தே பத்திரமா இருக்கு அங்க அப்படின்னு ஆகும் சொல்லணும் பத்திராவதி ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா பொதுத்துறை எஃகு நிறுவனம் அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத தான் ஷார்ட்கட் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துருவோம் ரூர்கேலா ஒரிசா அப்படின்னா ஜெர்மனி அதான் ரூரு ஜெர்ரு ரைட்டா ரைட்டா ஜெர்மனியில் நம்ம இவர் என்ன சொல்லுவார் ஜெர்மனி ஹிட்லர் என்ன சொல்லுவார் டோன்ட் வரி நான் பார்த்துக்கிறேன் இந்த நாட்டை அதான் ஒரிசா ரூர் கேலனா ரூரு ஜெர்ரு அதுபோக எந்த நான் ஸ்டேட்டுன்னு கேட்டால் ஒரிசா டோன்ட் வரின்னு யார் சொன்னால் ஜெர்மனி யார் ஹிட்லர் தான் சொன்னார் ரைட்டாங்க ரைட் அடுத்து பிளாய் மத்திய பிரதேசம் பிளாய்னா ரஷ்யாவில் பிளவு ரஷ்ய பிளவுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த படிக்கும்போது பிளாய்னா பிளவு தானே அப்படி ரஷ்யாவில் இருக்கிற நிலம் அப்படியே பிளாய் அப்படியே ரெண்டாக பிளந்து போச்சு அப்படின்னு ஆகிச்சுக்காங்க அதான் பிளாய் மத்திய பிரதேசம் ரஷ்யா ரஷ்யாவை பொறுத்தளவு மத்தியில் பிளந்து போச்சு அதான் பிளாய் மத்தியில் அதான் மத்திய பிரதேசம் ரைட்டாங்க ரைட் அடுத்து துர்காபூர் மேற்கு வங்காளம் துர்கானு யார் மேற்கு வங்காளத்தில் மம்தா பானர்ஜி இருக்காங்கல்ல அவங்க தான் இப்போதைக்கு பயங்கரமாக ஆட்சி ஆடிட்டு இருக்காங்கல்ல துர்கை அம்மன் மாதிரி அப்படி இருக்க பயங்கரமாக ஊய் ஊய் அப்படி அது மாதிரி ஸோ அதனால் துர்காபூர்னால் மேற்கு வங்காளம் ரைட்டா அதே மாதிரி தான் அப்போ அவங்க இங்கிலாந்து ராணி மாதிரி இருக்காங்க இப்போ அதனால தான் இங்கிலாந்து அரசு அந்த காலத்தில் இங்கிலாந்து ராணி இருந்தாங்கல்ல அவங்கள மாதிரி அந்த ஏரியாவில் இவங்க ஒரு ராணி துர்காபூர் மேற்கு வங்காளம் இங்கிலாந்து அரசு ரைட்டா அடுத்து பாருங்கள் பொக்காரோ அப்படின்னா ரஷ்ய அரசு பொக்காரோனா இப்போ ஒரு ஜார் இருக்குல்ல நம்ம மிக்சி ஜார் அதுக்குள்ளே போய் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து அரைச்சோம்னா பொக்கு பொக்காக என்ன அரைச்சிரும் அதான் பொக்கோரானா ஜார்கண்ட் பொக்கோரானா அது ஜார்கண்ட் அது எங்கன்னா ரஷ்யா எங்கே ரஷ்யா ஏன்னா ரஷ்யா உள்ளே வந்து அரைக்கும்போது ரொம்ப ரஷ்யா இருக்கும்ல அதான் ரஷ்யா அரசு பொக்காரோ ஜார்கண்ட் ரஷ்யா அடுத்தது பர்ணப்பூர் மேற்கு வங்காளம் யார் துர்காபூரும் பர்ணப்பூரும் ஒன்று தான் அந்த பூர் அப்படின்னு வந்துட்டாலே மேற்கு வங்காளம் தான் பர்ணப்பூர் துர்காபூர் ரெண்டு யா வச்சுக்காங்க ரைட் அடுத்தது விசாகப்பட்டினம் ஆந்திரா இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று தான் ஆந்திரா ரஷ்ய அரசு மேக்ஸிமம் ரஷ்யா தான் ஹையஸ்ட்டாக வரும் ரஷ்யா தான் எங்கே வரும் ஹையஸ்ட்டாக வரும் விசாகப்பட்டினம் ஆந்திரா ரஷ்ய அரசு ஆந்திராவில் இன்றைக்கி போனால் கூட்டமாக எங்கே திருப்பதி கோயில் இருக்குல்ல ரஷ்யா இருக்குல்ல அதனால தான் ரஷ்யா ரைட்டாங்க அடுத்து பெர்ன்பூர் அதான் பூர்னு வந்துட்டாலே என்ன அது மேற்கு வங்காளம் ரைட்டாக பெர்ன்பூர் இதுவும் தனியார் துறையிலேருந்து பெறப்பட்டதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு எழுவத்தாறில் பெறப்பட்டது ரொம்ப முக்கியமான இயரில் எல்லாமே ஆக்சுவலாக அங்கே இந்த பாடத்தை நடத்தினா சூப்பராக இருக்கும் இது பயங்கரமாக இருக்கும் தொழிற்சாலையில் வந்து எதுக்காக உருவாக்குனாங்க எப்படி இது உருவாச்சு எந்த ஐந்து அந்த இடத்துக்கு கீழே வந்துச்சு இதை ஃபுல்லாக நடத்தினா அது வேறு மாதிரி நடத்தலாம் பட் இந்த பாக்ஸ் மட்டும் ஷார்ட்கட் சொல்கிறதுக்காக தான் அந்த வீடியோவில் வந்தேன் சேலம் தமிழ்நாடு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் அடுத்து விஜயநகர் கர்நாடகா விஜயநகர் எங்கே கர்நாடகா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆந்திரான்னு போட்டுறக்கூடாது விஜயநகர் கர்நாடகா அடுத்து பத்ராவதி இந்த கர்நாடகா விஸ்வரேஸ்வரை ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல கர்நாடகா எங்கே கர்நாடகா பத்ராவதி கர்நாடகா ரைட்டாங்க ஸோ மத்திய மாநில அரசுக்கு சொந்தம் இந்த விஸ்வரேஸ்வரை எஃகு ஆளை எங்கள் சொந்தம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே போனீங்கன்னா கீழே நிறையா இருக்கும் இந்த செயில் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கேனக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபரா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மும்பையில் அந்த டேபர் டேபேர் டேபருங்கிறது எங்கே ஆரம்பித்தாங்க பதினெட்டு பதினெட்டில் அந்த மூணு இயர் மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஆக வைக்க வேண்டியது வரும் அதுக்கப்புறம் கீழே அவ்வளோவா இயர்ஸ்லாம் இருக்காது அப்புறம் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் இந்த ஐம்பத்தஞ்சில் ரஷ்யா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் ஒரு ஷார்ட்கட் மட்டும் போட்டு வச்சுக்கிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் ஐம்பத்தி நாலில் என்ன ஐம்பத்தஞ்சு நான் ஐம்பத்தி நாலு இந்த இங்கே இருக்குது இங்கே எழுவத்தி நாலு இங்கே இங்கே என்னது ஐம்பத்தி அஞ்சு மூணே மூணு வருஷம் தான் ஐம்பத்தி நாலு என்னது ஐம்பத்தி நாலு அடுத்து என்னது ஐம்பத்தஞ்சு அடுத்து என்னது எழுபத்தி நாலு அப்போ பாருங்கள் அப்போ இதையும் கூட பார்த்துருவோம் நான் கூட வீடியோ முடிச்செல்லாம் பார்த்து இதை சொல்லிடுவோம் அடுத்து ஐம்பத்தி நாலு அப்படிங்கிறது மும்பையில் கேஜியன் டேபர் அப்படி என்பவரால் மும்பையில் நெசவு கம்பெனி அதாவது என்னென்னா ஐம்பத்தி நாலில் இப்போ எப்படின்னா சணல் அப்படிங்கிறதே ஆக வச்சுக்காங்க இப்போ சாரி பருத்தி அப்படிங்கிறதே ஆக வச்சுக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பருத்தி அதுக்கப்புறம் தான் என்னது சணல் ஃபஸ்ட்டு பருத்தி அதுக்கப்புறம் என்னது சணல் அப்படிங்கிறதே ஆக வச்சுக்காங்க அதே மாதிரி தான் ஐம்பத்தஞ்சில் மேற்கு வங்காளத்தில் ரேஸ்ரா அப்படிங்கிற ஊரில் நவீன மேம்படுத்தப்பட்ட முதல் முறை தொழிற்சாலை உருவாக்கப்பட்டது அப்போ ஐம்பத்தி நாலு
எழுபத்தி நாலு பன்னெண்டு பன்னெண்டுனா காகிதம் எழுபத்தி நாலு அப்படின்னா செயில் எழுபத்தி நாலுனா செயில் அது பெரட்டி போட்டால் தெரியும் அது உங்களுக்கு அது செயில் அப்படிங்கிற வார்த்தையை மாற்றி எழுதி பாருங்கள் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஷார்ட் கட்டு ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ டால் தேங்க்யூ ஈஸி தான் இந்த இயர் தான் பிரச்சனையாக இருக்கும் இந்த இடம் தான் பிரச்சனையாக இருக்கும் பார்த்துக்காங்க பூர் அப்படின்னு வந்தாலும் எங்கே மேற்கு வங்காளம் பிளாய் அப்படின்னு வந்தால் எங்கே ரஷ்யாவில் தயாரிக்கப்பட்டது மத்திய பிரதேசம் பார்த்துக்காங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல்